Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle süs biberi turşusu kuracağız. Yani diğer adıyla acı biber turşusu kuracağız. E, turşumuzda domates ve sarımsak kullanacağız. Bol miktarda kullanacağız ve turşumuzun lezzetine lezzet katacağız. E, i̇sterseniz malzemelerim de hazır. Hemen yapım aşamalarına geçebiliriz. Öncelikle turşumuzu yapmaya e, domateslerimizi doğrayarak başlayacağız. Şimdi bir tane domatesimi alıyorum ve şöyle küçük küçük doğrayacağım. E, ben e, ren, e, rendelemeyi ya da robottan çekmeyi e, uygun bulmadım. Çünkü robottan e, çektiğimiz zaman domatesi ya da rendelediğimiz zaman e, tamamen bir turşu suyu gibi oluyor. E, daha sonra biz e, sirke ve zeytinyağı da ekleyeceğimiz için zaten iyice sulanacak. Ve gerçekten bir turşu suyundan farkı olmayacak. Ben istiyorum ki domatesin lezzetini hissedebilelim. Sosumuzda domatesi görebilelim. Onun için doğramayı tercih ediyorum. Ama tabii ki rende ya da e, robot kullanırsanız bu da sizin tercihinize kalmış. Ama ben size bu şekilde tavsiye ediyorum. Şöyle zaten küçük küçük doğruyorum. Zaten pişecek. Bu arada 2 kilo e, domates, 1 kilo süs biberi kullandım. Domatesi salçalık domatesten tercih ettim. Yani sulanmayan bir domates cinsi tercih edin siz de. Domatesi doğrama işlemim bitti. Tenceremi ocağa aldım ve doğradım bütün domatesi tencereme aktarıyorum. Şimdi ocağımın altını açacağım ee, ve domateslerim suyunu salıp tekrardan çekene kadar piş, pişirme işlemine başlayacağım. Domateslerimizin e, suyunu çekmesi çok önemli. Tenceremin ağzını da kapatmayacağım bu arada. E, domateslerim suyunu çektikten sonra diğer e, aşamaya geçeceğiz. Domateslerimiz pişerken biz biberlerimizi e, hazırlayacağız. Şimdi biberleri şu şekilde hazırlayacağım. Sadece baş kısmını alacağım. O kadar Şöyle bıçak bile kullanmama gerek kalmıyor. Gördüğünüz gibi ne kadar kolay ayrılıyor zaten sapları. Bu şekilde hepsini hazırlayacağım. Şöyle birkaç tane daha göstereyim. Bıçak bile kullanmaya gerek kalmadan zaten gördüğünüz gibi hemencecik sapları birbirinden ayrılıyor. Biberlerimi temizledim. Biberlerimi temizledikten sonra şöyle bir kürdan yardımıyla baş kısımlarına birer delik açıyorum şöyle. Bunu niye yapıyorum? Ee, piştikten sonra yani domatesi ekledikten sonra sirkesini, tuzunu, yağını verdikten sonra sosu daha iyi çekmesi için bu küçük delikleri e, açıyorum. E, ne kadar sosu, e, sirkeyi, tuzu içine çekerse biberlerimiz o kadar çok dayanacaktır. Yani geç bozulacaktır. Bu işlemi bütün biberleri tek tek uygulayacağım. Biraz zamanınızı alabilir, biraz sıkıcı da gelebilir ama bunu yapmanız önemli. Domatesimiz kaynamaya devam ediyor. Neredeyse suyunu çekti. Çok az bir su kaldı. Ben şimdi bu aşamada bir yemek kaşığı kadar toz biber ekleyeceğim. Tatlı toz biber ekliyorum. Bunu niye yapıyorum? Bunu domatesimiz kıvam alsın diye yapıyorum. Bunu koymadığımız zaman domatesimizin suyu yani sosumuz çok yavan oluyor. Ve biz yavan olsun istemiyoruz. Aynı zamanda turşu yerken sosumuza da ekmek banalım diye. Ben bu kırmızı biberi mutlaka ekliyorum. Sosumuz yani turşumuzun sosu tam bir ekmek banmalık oluyor. Yani bir kıvam veriyor bu toz biber. Şöyle karıştırıyorum. Bir 2-3 dakika daha bu şekilde kaynattıktan sonra biberlerimi ekleyeceğim. Artık biberlerimizi ekleme zamanı geldi. Gördüğünüz gibi domateslerim kendini iyice saldı. Suyunu çekti. Çok güzel bir kıvam aldı. Şimdi biberlerimi ekliyorum. Domatesi bir güzel karıştıracağım. Bu arada ocağımın altı devam e, açık kapatmadım yani. Biberlerimin rengi sadece dönene kadar yani 2-3 e, dakika bu şekilde e, pişireceğim. Sadece rengi dönecek biberlerimiz yani biberlerimizi pişirmeyeceğiz. 
Biberlerimin arkasından hemen sarımsaklarımı da ekliyorum. Burada iki baş sarımsak var. Sarımsaklarımı küp küp doğradım. Onu da şöyle karıştıracağım. Yeterli oldu. Biberlerimin rengi döndü. Şimdi iki yemek kaşığı kaya tuzu ekliyorum. Üzerine bir su bardağı zeytinyağım var. Ve bir çay bardağı da sirke ekliyorum. Şöyle karıştırıyorum tuzum erimesi için. Ve bir yaklaşık 5 dakika daha kaynattıktan sonra artık ocağımı kapatabilirim. Tenceremi ocaktan aldım. Şöyle karıştırayım ve hemen hızlı bir şekilde kavanozlarımı dolduruyorum. Orantılı bir şekilde karıştırarak sosuyla birlikte kavanozlara doldurun siz de. kavanozlarıma turşumu doldurdum. Ağızlarını sıkıca kapattım ve ters çevirdim. Bu şekilde bir gün boyunca vakumlanması için ters bir şekilde bekleteceğim ve daha sonra kilerime kaldıracağım. Bugünlük de bir tarifin sonuna geldik. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.